ഹക്കീം സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല അവന്റെ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് നൽകിയ ഔദാര്യം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദീനിയായ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വിഷയം പൂർത്തിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മക്കൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ് ആ മക്കളുടെ സൽസ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇരു ലോകത്തും മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടണം അത് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കളുടെ ദീനിയായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല മാറ്റമുണ്ടായിത്തീരാൻ മാതാപിതാക്കളായ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം അതൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ദീനിയായ ബോധമുണ്ടാകാൻ അവർ സൽസ്വഭാവികളാകാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കിടയിൽ ഇണക്കം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാകുമ്പോൾ മക്കൾ നന്നാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാകുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാകാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിലയും നിലയും പ്രാധാന്യം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ സ്നേഹം എന്നുള്ള നമുക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ ഭർത്ത ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യം സ്നേഹം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പറയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം എന്താ വേണ്ടത് സ്നേഹം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്നൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെയായിരുന്നു പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സ്നേഹം പെയ്യാത്ത മേഘം പോലെയാണ് ഏത് കാര്യത്തിലും ഏത് കാര്യത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളായി തീരും അത് ഭയങ്കരമായ ജീവിതം ഒലച്ചില്ലായിത്തീരും അള്ളാഹു കാൾക്ക് മാറാകട്ടെ അത് ദൂരവ്യാപകമായ വിപത്തിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയാക്കും അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടല്ല എല്ലാവർക്കും അതാ പറയാനുള്ളത് സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടല്ല ഈ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാതെ പോകുന്നു ഈ സ്നേഹം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇണക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് വിഷമം തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ദേഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് 
ആ ദേഷ്യത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ദേഷ്യം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്നേഹത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകൂല അപ്പൊ രണ്ടു രണ്ടു വസ്തുക്കളാണ് മധുരവും കയ്പും പോലെ കയ്പ് വന്നാൽ മധുരമില്ലാതാകുന്നു മധുരം വന്നാൽ കയ്പില്ലാതാകുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഭർത്താവ് അനങ്ങിയാൽ ചൂടാകുന്നവർ അതേപോലെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹീറ്റാകുന്ന സ്വഭാവക്കാരി പ്രകൃതക്കാരി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ സ്നേഹത്തിന് സ്ഥാനമല്ല സ്നേഹമില്ലാണ്ടല്ല സ്നേഹമില്ലാണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹം പുറത്തോട്ട് വരില്ല എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇണയെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ ഭാര്യ വേറെ ഭർത്താവിന് വേറെ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനുള്ള കടമ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ കടമ അങ്ങനെ കടമകളല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കടമകൾ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് തന്റെ ഭർത്താവിന് മാനസികമായി ഒരു വിഷമമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അന്നത്തെ രാത്രി അന്തി ഉറങ്ങിയത് എങ്കിൽ പുലരുവോളം മലക്കുൾ അവളെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് ഒരു ഭാര്യയെ സംസാ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഉമ്മ വാപ്പയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ നമ്മളെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനും നമ്മളെ കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടാനൊക്കെ തയ്യാറായ ഒരു സ്ത്രീയോടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് ഒരു ഭർത്താവിനും അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്വഭാവം നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്വഭാവക്കാരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പെരുന്ന ആർക്കും സ്വഭാവം മോശമുള്ളതാക്കാൻ നമ്മൾ ആരുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർക്കാ സ്വഭാവം മോശമുള്ളത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നല്ലതായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ആരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല സ്വഭാവക്കാർ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ കൂടെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറാറുള്ളത് എത്ര നല്ല നിലയ്ക്ക പെരുമാറാറുള്ളത് വീട്ട് അങ്ങാടിയിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് മാഷാല്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവർ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നല്ല പെരുമാറാൻ അറിയുന്ന നല്ല പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ അറിയാവുന്ന നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ ഈ കഴിവൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാ ഉള്ളത് ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്താണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വീടിനകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാധാരണ ചെരുപ്പൂരി വെക്കണ പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉള്ള കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല സ്വഭാവം കൂടെ കൂട്ടിക്കയറ്റി വെക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണ പോലെ എങ്ങനെ നല്ല ഡ്രസ്സ് മാഷാല്ല നല്ല അയൺ ചെയ്ത് അതേപോലെ നല്ല മൊഞ്ചായ അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്കിടയിലെങ്കിലും അവരവരെ പർദ്ദയും ഹിജാബും എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ സ്ത്രീ ലോകത്തിനിടയിൽ അവർ അവർ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുരുഷന്മാരും അവർ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണമെന്ന് നമുക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണ് പുറത്താണ് പുറത്താണ് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ വീടിനൊക്കെ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മൾ ആ സൽ സ്വഭാവവും നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറുന്ന രീതിയും അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടുകാർ പെരുമാറുന്ന രീതിയും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയായിരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്
ആ ഒരു സങ്കടം നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സായ കുട്ടിയൊക്കെ ഒരുക്കി അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിയെ അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ വയലിന്റെ പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്ത് കൂടെ സങ്കല്പിച്ചുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വരമ്പതിന്റെ പാടത്തിന്റെ വരമ്പിലൂടെ ചെറിയ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ മൂന്ന് വയസ്സായ നാല് വയസ്സായ കുഞ്ഞ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടുത്തം തരാതെ ഓടി ഉപ്പാനടുക്കിലേക്ക് ഓടി പോകാൻ വേണ്ടി കൈ പിടിച്ചു പിടിവിട്ടിട്ട് അവൾ ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്തെപ്പോൾ ഒരു ചെളിയിൽ പാടത്തിന്റെ സൈഡിൽ കാല് തെന്നിട്ട് ചെളിയിലേക്ക് വീണ് ഡ്രസ്സ് ആകെ അഴുക്കായി ഇനി യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിൽ ഡ്രസ്സ് അഴുക്കായി നമ്മൾ എന്ത് സമീപനമായിരുന്നു സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അടിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും നല്ല സ്വഭാവം എന്തായാലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഇതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ല അഴുക്കിൽ വീണത് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി അവരും വിരുന്നു വന്നിരുന്നു അവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ കുറച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടി ചെളിയിൽ വീണതിന് പകരം അവരെ കുട്ടിയാണ് ചെളിൽ വീണത് അവരെ കുട്ടി ചെളിൽ വീണു നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ പെരുമാറി അടിക്കുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ ആ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എന്ത് പൊട്ടത്തിനെ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ആ കുട്ടി വീണ് നീ അടിക്കണോ നിനത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന കേസല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിയാവുന്ന കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വരാം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം രണ്ട് രീതിയിൽ ആദ്യം മാറിയത് അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാമെന്നും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല പെരുമാറേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ശരിക്കും വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഷ്യം നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനെ പലപ്പോഴും മറച്ചു വെക്കുന്നു നമ്മുടെ ദേഷ്യം മറച്ചു വെക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മക്കൾ ഉമ്മമാർക്കിടയിൽ മക്കൾ വാപ്പമാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം നമ്മുടെ മക്കളെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലാവുമ്പോൾ ഭാര്യയെ അംഗീകരിക്കാൻ ഭാര്യയുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഭർത്താവിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉഷാറാണ് എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉഷാറാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് നമ്മുടെ ഭാര്യയെയോ ഈ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനും ആ സ്നേഹം കാണിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള വിഷമങ്ങളും അതേപോലെ സങ്കടങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിനെ ക്ഷമിച്ച് ഈ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയോട് അയൽവാസിയായ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ തന്റെ കുട്ടി കുട്ടിയോട് പെരുമാറിയ രീതി ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ നമ്മുടെ കുട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താണ് പറ്റാതെ പറ്റാതെ പോലെ എല്ലാവരോടും സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭാര്യയോട് സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാറില്ല എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉലമാക്കൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഹുദിൽ ആഫുവ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച മുറുകെ പിടിക്കും വിട്ടുവീഴ്ച സാരമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൂമ്പാരം അത് നമുക്ക് ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഭർത്താവിന്റെ പെരുമാറ്റം വിഷമമാകുമ്പോൾ മക്കളെ പെരുമാറ്റം വിഷമമാകുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരെ പെരുമാറ്റ
തഹാദു തെഹാബു നിങ്ങൾ ഹദിയകൾ കൊടുക്കിൻ നിങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കിൻ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കിൻ നിങ്ങൾ സർപ്രൈസ് സമ്മാനം കൊടുക്കിൻ എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ കോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്വന്തമായി ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്ത എത്ര കാലമായി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്ത എത്ര കാലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ ആലോചിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് എത്ര കാലമായി നബിസ്ലാഹുലിസ്ലാമാർ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ ഹബീബായ റസുലായി സലാഹു സ്ലാമാർത്തങ്ങളൊക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ആരുമില്ല ആ ഹബീബ തങ്ങൾ സലാഹു സ്ലാമാർത്തങ്ങൾ വാക്കിനേക്കാൾ വലിയ യാതൊരു സൈക്കോളജി ഇല്ല തങ്ങൾ സലാഹു സ്ലാമാർത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹദിയകൾ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആണെങ്കിൽ ആധുനിക കുട്ടികളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോരുന്നു അല്ലെ തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ സർവന സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പെരുന്നാളിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാം ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ നല്ലൊരു പെരുമാറ്റത്തിന് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും ഏത് ഭാര്യയാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ ഭർത്താവ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും പലരും പല സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കാം ആഹാരത്തിനോട് തേര് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താ നമുക്കറിയാം ആ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തെ എന്തുകൊണ്ട് സമ്മാനമായി കൊടുത്തുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് സമ്മാനമായി കൊടുത്തുകൂടാ നല്ലൊരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്തമാനത്തിലൂടെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും അസ്വരസ്യങ്ങളോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിണക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അംശങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്റെ ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇതാ ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി വിഷമം ഉണ്ടായല്ലേ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വകയുള്ള സമ്മാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു സാധനം ആഹാര പദാർത്ഥമാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ കൊടുക്കാൻ എന്തേ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് ഇവിടെയാണ് സ്നേഹത്തെ നമ്മളാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇവിടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മളാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അതേപോലെ ദൈവം തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരസ്പരം പക്ഷെ നമുക്കാണെങ്കിലോ ദേഷ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ആകാതെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളെ അല്ലാതായി പോവുകയാണ് അറിയില്ല ഇത് എവിടുന്നാണ് സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നല്ല ഒരു പായസം നല്ല മധുരമുള്ള പായസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള പായസം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ് മാഷ അല്ല ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ പല രീതിയിലായി ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇതൊരു കൂട്ടായ്മ ആണ് വിചാരിച്ചു ഈ മുന്നൂറ് ആൾക്കാർ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂട്ടിലിപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നല്ല പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ അവരുണ്ടാകുമല്ലോ നല്ല പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവർക്കും പായസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പായസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പായസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പായസത്തിൽ മത്തിൽ മധുരം ഇടാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ ആ പായസങ്ങൾ എന്താ പറ്റിയ പായസങ്ങൾ എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളത് ആകെ പ്രയാസം ഒരു ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് ടെൻഷനായി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടെൻഷനായി ആകെ എല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുകയാണ് എന്താ പ്രശ്നം മധുരം ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഉടനെ തന്നെ വിവരം കിട്ടി മധുരം ഇട്ടിട്ടില്ല സോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എല്ലാവരും അതിട്ട് കലക്കി ആ പായസം കുടിച്ചു എല്ലാവർക്കും മധുരമുള്ളതായി അപ്പൊ എന്താണ് പറ്റിപ്പോയത് മധുരമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്നേഹമാകുന്ന
സ്നേഹം അത് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഭാരമാണ് തോന്നുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവിന് വീട്ടുകാരെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഹൃദമത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഭാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യാം മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാരമായിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വിരുന്നുകർ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിരുന്നുകാരാണ് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് എന്തോ അസ്വരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തോ പടക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്താൽ തീരില്ല പിന്നെ ആ കുടുംബക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ഓരോ നോട്ടങ്ങൾ നോക്കും എന്താണ് എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോട്ടത്തിന് അർത്ഥം എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത നോട്ട് പണിയെടുക്കണത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലായിട്ട് ശരിയാകൂല എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് ടയേഡായി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളെ കൂട്ടുകാരിയാണ് നമ്മ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരിയാണ് അവർക്ക് അവരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകില്ല ഇവിടെ മനസ്സാണ് പ്രശ്നം ഒരേ ജോലി തന്നെ വേറെ ഉദാഹരണം സിമ്പിൾ ആയ ഉദാഹരണം പറയാം സ്നേഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് പിന്നെ കോഴിക്കോടൊക്കെ യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കോഴിക്കോടൊക്കെ യാത്ര പോകുന്ന ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് സീറ്റിൽ മൂന്നാൾക്കാർ അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള മൂന്നാൾക്കാർ ബേക്ക് സീറ്റിലുണ്ട് മുമ്പ് സീറ്റിൽ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് വയൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ ആരെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരും പരിചയമുള്ള ആൾ ഏതൊരു അന്നത്തെ കുടുംബക്കാർ സങ്കല്പിച്ചോളൂ അവർ കോഴിക്കോടൊക്കെ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഈ ഭർത്താവരെ കണ്ടു അവരെ സൈഡാക്കി നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നീങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോട് മാനസികമായി യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്തോ പണ്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടായതാണ് ആ അകൽച്ച ശരിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഭർത്താവിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള പ്രേരണ കാരണം നമ്മൾ ആ സീറ്റ് മാറി കൊടുത്തു സീറ്റ് നീങ്ങി കൊടുത്തു അവരെത്തി കോഴിക്കോട് എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓ കൈവേദന കാലുവേദന ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഭയങ്കര തിക്നെസ് പറയില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഭർത്താവിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വേദന ശരീരം വരെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും വണ്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ആ പണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയും കൈയും കാലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന എന്ത് പ്രയാസം എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി കിട്ടണത് നേരെ മറിച്ച് ആ കാര്യ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു നമ്മളെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് കയറിയത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് എന്താ പറയാ ഭർത്താവ് പറയും അല്ല സീറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പറയും അല്ല അല്ല സീറ്റ് ഉണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് പ്രശ്നമല്ല വരി എന്ത് പറയാ നമ്മൾ അവരെ അടുത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം നീങ്ങിയിരുന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ ഇരുത്തും അപ്പൊ എന്താ പറ്റിപ്പോയി ഒരേ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്നേഹം അത് വരുമ്പോൾ അത് മധുരമുള്ളതായി തീരുന്നു സ്നേഹം വരുമ്പോൾ മധുരമുള്ളതായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം സ്നേഹം അതോടുകൂടി തന്നെ പരസ്പരമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച പരസ്പരമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ദേഷ്യം അതുണ്ടാകാനേ പാടില്ല ദേഷ്യം അതുണ്ടാകാനേ പാടില്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ശാപം വരും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പിരാത്ത് വരും അള്ളാ കാക്കുമാറാകട്ടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പിരാകുന്നവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ജോലി പിരാകുന്നവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഉമ്മയെ പിരാകുന്നവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഉപ്പയെ പിരാകുന്നവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പിരാകുന്നവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയെ പിരാകുന്നവർ സ്വന്തം മക്കളെ പോലും പിരാകുന്നവർ എന്താണ് പിരാക് റസുലാഹിസ്മാകണോ നിങ്ങൾ പിരാക്കിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് പിരാക്ക് നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ അള്ളാഹ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടല്ല അള്ളാഹ് തീരെ ഇഷ്ടം നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ അത് വരുന്ന ദേഷ്യം കൊണ്ടാ അടക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദേഷ്യത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും ക്ഷമിക്കും എപ്പോഴാ ക്ഷമിക്ക എപ്പോഴാ നമ്മൾ ക്ഷമിക്ക എല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നാളെ ഇൻഷാദ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കാം അവിടെ ഒരു പരിപാടി അനിയത്തിമാരും ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരും എല്ലാം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസമായി അനുവാദം
ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം ഒരു ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയട്ടെ ഒരു പെണ്ണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു ഭാര്യയോട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായ വിഷമവും അകൽച്ചയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാര്യയോട് ഒരു ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നതും ഈ സമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയം ഒരു സംശയമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് രൂപത്തിലെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാം ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം എന്താ ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് ദേഷ്യം സഹിക്കവയ്യാതെ ഭയങ്കരമായ പ്രത്യേകമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ആ ആ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ പോലും ആ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല ഓരോ എന്ന് ചെയ്ത അപ്പൊ പോലും അവരും ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവരോടും കയർത്ത് വീട്ടിലാകെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ച പോലെ വീടിന് അവസ്ഥ ആകെ താഴ്ന്നു നിന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പൂതി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ പൂതി വെച്ചു താല്പര്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ദേഷ്യം പുറത്തോട്ട് വരികയാണ് നേരെ മറിച്ച് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് വന്നു ഭർത്താവ് വന്നു നമ്മൾ ഈ പെരുപെട്ട ഈ പരപ്പെട്ട പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം പെരുമാറി ഇത് നമ്മുടെ രീതിയാണ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബാത്താല പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഹുബാത്താല പ്രത്യേകമായ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ ഔദാരി നൽകിയ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അത് നമ്മൾ ആകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് സാധാരണ വരുന്ന പോലെ വന്നു സാധാരണ പെരുമാറുന്ന പോലെ തന്നെ പെരുമാറി മാക്സിമം വേണ്ട സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു മാക്സിമം വേണ്ട ഹാപ്പി എന്താണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം കൊടുത്തു നേരം വെളുത്ത് ഭർത്താവ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നേരം വെളുത്ത് ചായയോ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണോ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അടുത്തിരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഭർത്താവ് പറയാം അല്ല ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി ഇതുവരെ മൂന്ന് മണി ആയിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ തമാശയും അതേപോലെ തന്നെ സരസമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവിന് അപ്പോൾ ഓർമ്മ അയ്യ നീ അത് ഇന്നലെ പറയണ്ടേ ഞാനത് വിട്ടുപോയി എന്താണ് നിനക്കൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച ഫോൺ വിളിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാപ്പാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അറിയാതെ വിട്ടുപോയി ഏതാ ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിക്ക് ജോലിക്ക് തന്നെ പോണില്ല ഇന്ന് ഇൻഷാല നമുക്ക് നിന്റെ കൂടെ നിനക്ക് ഇത്ര നല്ല സ്വഭാവം മാഷാല്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പാർക്കിലോ എവിടെയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഉച്ചക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഇൻഷാല പുറത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയാക്കി തരാം ഇങ്ങനെയേ ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് പറയുകയുള്ളൂ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി വല്യ ഏറ്റവും നല്ല സിഫത്ത് അത് സ്വപ്ന എന്നെല്ലാം പറ അതിനേക്കാൾ വലിയ സഹനത ഏറ്റവും ദേഷ്യം വരുന്ന ഏറ്റവും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ ഒരു ക്ഷമ കാണിച്ചിരിക്കണം മാഷാല്ല മാഷാല്ല അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറേണ്ടത് ഇനി നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്വഭാവത്തിലാണ് ഭർത്താവ് വന്നു അല്ല ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം വന്നു ഈ സമയത്ത് ഭാര്യ ഈ പരപ്പെട്ടുള്ള മുഖം കറുപ്പിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുവരെ ഈ ഓഫീസിലെ ഒരു തിരക്ക് കാരണമാണ് അയാൾ ഹീറ്റ് ആയത് ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടായിട്ട് എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നത് ജോലിക്കാരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അധ്വാനമില്ലാത്ത ഒരു പണി ലോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭർത്താവ് ഈ തിരക്ക് കാരണമാണ് ഇത് മറന്നു പോയത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ദേഷ്യം കാണിച്ചു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് അണക്കിഞ്ഞറിയില്ല നീ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിനക്ക് എത്ര ഉപകാരം നിനക്ക് എത്ര കാര്യമില്ല നിന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കിയതല്ലേ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ആക്കിയതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരക്കായപ്പോക്ക് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
എന്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭർത്താവിന് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭാര്യമാരും വിചാരിക്കും ആ ഭർത്താവ് ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം ഭർത്താവ് വിചാരിക്കും ഭാര്യ ക്ലാസ് കേൾക്കണം അവൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ല എന്റെ സംസാരം ഭാര്യയോടല്ല എന്റെ സംസാരം ഭർത്താവിനോടല്ല എന്റെ സംസാരം നമ്മോടാണ് എന്റെ സംസാരം നമ്മോടാണ് ആരോട് നമ്മോട് എന്നോട് ഞാൻ എന്നോട് ഓരോ സംസാരം കേൾക്കുന്നവരും അവരോടാണ് എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് തുടങ്ങാക്കിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് താമസിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ക്ഷമിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ കുറച്ച് ഹീറ്റാവുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ശ്രമിച്ചുകൂടാ എന്റെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചൂടാ എന്റെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചൂടാ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഈ ഭാര്യ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഹീറ്റാവുന്നു ഭർത്താവ് ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടാതെയാകുന്നു പിറ്റേ നേരമ്പോൾ തീ പറയപ്പെട്ട പോലെ ഭാര്യ അവളെ മുഖം ഒരിക്കലും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അത് ആ ഒരു മുഖത്തിന്റെ നിറം ഭാവ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ദേഷ്യം മക്കളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പാത്രത്തിനോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭർത്താവ് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് മൂപ്പര് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് രാവിലെ നിക്കലെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നലെ തന്റെ ഓഫീസിലെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയോ ഇന്ന എന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റാതായി പോലെ അതൊന്ന് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് താമസിച്ചത് എന്ന് രാത്രി നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറുന്നു ആ ഭർത്താവ് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഒരു പെരുമാറ ദേഷ്യം കാണിച്ചില്ല ഓരനിഷ്ടവും കാണിച്ചില്ല ഓരനിഷ്ടവും കാണിച്ചില്ല സാധാരണ പോലെ പെരുമാറി എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാര്യ അപ്പുചു മാപ്പാക്കണം മാപ്പാക്കണം ഞാൻ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഇവിടെ റസൂൽ സലാഹ് മാതങ്ങളെ സഹാബാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് സമയമില്ല സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം അബു സലമ ഉമ്മു സലമ നമുക്ക് ഈ സംഭവം അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പറ ആരും ഇല്ല ഈ സംഭവം അറിയാത്ത ഒരൊറ്റ പെണ്ണുമില്ല ഒരൊറ്റ ആണുമില്ല ഇതെല്ലാം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കടമയെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കടമയെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉസ്താദെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉസ്താദെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്തായിരുന്നു കേൾക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റം തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റം തയ്യാറായി എന്ത് രസമായിരിക്കും ആലോചിച്ചേക്കി ഉമ്മു സ്ഥലമ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാലോ സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണ പ്രശ്നമല്ല അതേപോലെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ച് തരാത്ത പ്രശ്നമല്ല വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ച് തരാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാധനം വാങ്ങിച്ച് തരാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷയമൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ പ്രിയതമൻ കയറി വരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് പനിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് പനിയാണ് നല്ല പനി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ഭർത്താവ് ഫോൺ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഭർത്താവ് പിന്നെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല ഫോൺ എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്പം തിരക്കിലായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചു ഏഴ് മണിക്കാണ് ഭർത്താവ് കയറി വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആ ഭർത്താവ് കയറി വന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ച് ഡോർ തുറന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഏത് പെരുമാറമാണ് പെരുമാറുക എന്തുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ സഹാബാക്കൾ മാതൃകാ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സഹാബങ്ങളെ മാതൃകാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെയായി പോയത് ഇത് ഭർത്താവായാലും ഭാര്യയായാലും ഭാര്യയുടെ ദേഷ്യം കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് അല്പം ക്ഷമിക്കാൻ ഭർത്താവിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഭാര്യ അല്പം ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ എന്തേ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമയില്ലാതെയായി പോകുമ്പോഴാണ് ജീവിതമാക കുളമാകുന്നത് ഈ ഏഴ് മണിക്ക് ഭർത്താവ് കയറി വന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ആ ഭർത്താവിന് മുഖത്തേക്കുള്ള രൂക്ഷത്തോടുള്ള നോട്ടം ദേഷ്യത്തോട് കൂടുതൽ നോട്ടം പെരുമാറ്റം അവർക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമുണ്ടാക്കും കാരണം അവർ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഉമ്മു സ്ഥലം ആ സഹാബി വനിത എന്താ വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചു കിടന്നിട്ട്
നമ്മുടെ ദേഷ്യം ഈ ദേഷ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്ഷമിക്കാൻ എപ്പോഴും ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഓ നമ്മൾ പറയാളതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ളവർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഈറ്റായി അങ്ങോട്ടായി ഇങ്ങോട്ടായി എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണേ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാണ് എന്നിട്ട് പറയാം എല്ലാം കൂടെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ക്ഷമയല്ല വേണ്ടത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ സഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവസാനം കുറെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ സങ്കടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകൂല ദേഷ്യത്തിന്റെ ആദ്യം ഭ്രാന്താണ് ദേഷ്യത്തിന്റെ ആദ്യം ഭ്രാന്താണ് അത് മക്കളോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മക്കളോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതിനെ ക്ഷമിക്കാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ദേഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്വരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം റസൂലിലേക്ക് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഔസിനിയ റസൂൽ എന്താ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഉപദേശം തരണം എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഉപദേശം തരണം പ്രവാചകന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വാചനം ഇത് മാത്രമാണ് ലാ തകളവ് നിനക്ക് ഒരൊറ്റ ഉപദേശം മതി നീ നിന്റെ കോപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ഭാര്യമാർ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ സഹിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാണ്ടൊന്നല്ല അറിയാണ്ടൊന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാശി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണില്ല ചില ആണുങ്ങൾ വിചാരം തരാൻ ഭാര്യമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താന്നു പോകുമ്പോ എന്നാണ് ഭാര്യമാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാരും മുമ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാ എല്ലാരും മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ തോറ്റു പോകുമോ എന്നൊരു പേടിയാണ് ും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പണ്ട് സ്കൂൾ പെട്ട ക്ലാസ് മേറ്റ് സൽസ്വഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അങ്ങാടിയിലെ ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് മാഷ അല്ല ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് സൽസ്വഭാവിക്കള പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവ് പറയണം ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് പറയണം ഭാര്യ സൽസ്വഭാവിയാണ് എന്ന് ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് പറയണം ഭർത്താവ് സൽസ്വഭാവിയാണ് എന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കുടുംബക്കാരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വന്തം പരക്കാരനല്ലേ നാട്ടുകാരോടല്ല അതൊക്കെ അവിടെ കട്ടെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ ക്ഷമിക്കാൻ സഹിക്കാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വിഷയം മക്കളാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ രീതി നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും നന്മകളെ പരസ്പരം പുകയ്ത്തുന്നു പുകയ്ത്തുക സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ പ്രോത്സാഹനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ലോകത്തിന് അതെത്ര ചെറിയവരാകട്ടെ എത്ര വലിയവരാകട്ടെ പ്രോത്സാഹനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളും ലോകത്തില്ല എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉഷാറാണ് സ്വന്തം മക്കൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം മക്കളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം ഭർത്താവ് പ്രോത്സാഹനം നേകാൻ സ്വന്തം ഭാര്യ നല്ലൊരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ആ ആഹാരത്തെ പുകയ്ത്താൻ പ്രശംസിപ്പിക്കാൻ പ്രശംസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരാകുള്ളൂ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കടയിലേക്ക് നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാരണം ഇപ്പത്തെ കാലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ടെക്സൈസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥകൾ അവിടെ ഉള്ള ആണും പെണ്ണുമുള്ള മിംഗ്ലിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഒരു മാന്യതയുള്ള ഒരു ആണിന് സഹിക്കാൻ സാധിക്കൂല അവിടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാധനം നീ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കളറ് നമുക്ക് ആ കളർ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ആ ഡ്രസ്സാ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു വന്നേ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചാൽ എന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ലോകത്ത് പരിഹാരമില്ലാത്തത് ആ ഡ്രസ്സ് 
വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഡ്രസ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്വന്തം മക്കളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പോലും വാപ്പയുടെ സെലക്ഷൻ ഇല്ലാമയെ കുറ്റം വരുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആ ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പറയാൻ സാധിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വിശ്വാസമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്വന്തം മക്കളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പോലും ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറ്റിയ ചെറിയൊരു അബദ്ധത്തെ പർവ്വതീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നെല്ലാമുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹം ഇല്ലാതെ ഒലിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരല്ലാതാക്കിയത് ആരല്ലാതാക്കിയത് നമ്മളല്ലാതാക്കിയത് നേരെ മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടാതെ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ തന്നെ കാണിക്കുകയും അത് എടുത്തു പോക്കുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി സമയത്ത് ഭർത്താവിന് സന്തോഷമെല്ലാം പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം സ്നേഹത്തോട് കൂടി നമുക്കൊരു എല്ലാ ആവശ്യമല്ലുള്ളൂ ഈ ഡ്രസ്സ് മാറി കിട്ടണം ഇതെല്ലാം ആവശ്യം ഭർത്താവിനെ കൊച്ചാക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ ഭർത്താവിനെ മോശമാക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മോശമായ ചിന്ത ഉണ്ടായിത്തീർക്കാൻ അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ നമുക്കൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമല്ലേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവ് ഈ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിത്തരണം അതിനെന്തെല്ലാം വഴിയുണ്ട് എന്തെല്ലാം വഴിയുണ്ട് അതിന് സ്നേഹം ഇല്ലാതാക്കണോ ഇല്ല സ്നേഹങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയണോ അത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തെല്ലാം നല്ലതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പിന്നെ രാത്രി എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഡ്രസ്സ് എവിടുന്ന വാങ്ങിയത് അത് പിന്നെ വാങ്ങാൻ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമാവല്ലേ അപ്പൊ എന്തെ ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ പിന്നെ കളറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നെ നൂല് പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോകും തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയ നന്നായിരുന്നു ഭർത്താവ് മാഷല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിന് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നോ ഇന്നലെ തന്നെ പോയി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ബില്ലല്ല ഉണ്ട് നാളെ പോയി മാറ്റി വരാം തീർന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്തോ ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഭർത്താവിന് നല്ല സ്നേഹത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുക എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് വീട്ടിൽ അധ്വാനം എത്ര ത്യാഗാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ കൊറോണ ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഈ സ്കൂൾ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഇവരെ നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് മൂന്ന് നാല് മക്കൾ കച്ചറയും ബഹളവും ഇടങ്ങാറും ഇതിനിടയിലാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഭർത്താവ് തന്നെ ആഹാരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കറിയിലെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉപ്പ് കൂടി ഭർത്താവ് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ വിശപ്പിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാത്തപ്പോൾ വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പ് കൂടി വായിലേക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് റസൂൽ സലാഹുലിസ്ലാമാക്കണ മുമ്പിൽ ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥം ഇല്ലാത്ത വെറും സുർക്ക മാത്രം ഒരു സുർക്ക മാത്രം അതൊരു കറിയാണോ സുർക്ക സുർക്ക കറിയാണോ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഈ സുർക്ക ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നബിസലാഹുലിസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ നല്ല കറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കറിയുടെ ഒരു അയലത്ത് പോലും സുർക്ക വെക്കാൻ സാധിക്കൂല ഒരു പുളി കിട്ടും അത് തന്നെ അതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ സുർക്ക കറി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ാഹുലിസ്ലാത്തങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിയമൽ ഒതുമു എത്ര നല്ല കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതല്ല കളിയാക്കി പറഞ്ഞതല്ല തന്റെ ഭാര്യ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരം അത് ഈ ചപ്പാത്തി ആകട്ടെ റൊട്ടി ആകട്ടെ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഇത് ആ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വായിച്ച പ്രവാചകൻ അല്പം പോലും വിഷമത്തിന്റെ അല്പം എന്റെ പെണ്ണിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സന്നദ്ധാഹുലിമാതങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല കറിയാണ് സുർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ എത്ര നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടും ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടിയ കാരണത്താൽ ഒരല്പം മുളക് കൂടിയ കാരണത്താൽ അല്പം ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഈ ഭാര്യയോട് മോശമായി പെരുമാറാനും ദേഷ്യപ്പെടാനും ആ പക്ഷം നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എണീറ്റു പോകാൻ എങ്ങനെയാ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കു
എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഹാരം അല്പം ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ കൂടി പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയപ്പോൾ തൽക്കാലികമായി കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തുകയും ഉള്ളതുപോലെ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം അച്ചാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇന്നലെ കറിയിൽ ഉപ്പ് അല്പം കൂടിപ്പോയതോ മറന്നു പോയതാണോ എന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യയുടെ ചുമലിൽ തട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകളാണ് ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകളാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം മുട്ടപ്പറക്കാൻ സാധിക്കും ആകാശം മുട്ടപ്പറക്കാൻ സാധിക്കും അഥവാ ആ ബാലൻസ് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതല്പം ഉയരമൊന്ന് പോകുമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം ഉടനെ തന്നെ ചിറകടിച്ച് ഭൂമിയിൽ വീഴും അള്ളാഹു തല കുടുംബ ജീവിതം വീഴ്ത്താൻ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി പിന്നീട് പറയാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള